saja dan apa poin yang ingin ya jadi hari ini saya kunjungan pertama ke desa semenjak saya dilantik oleh Pak Prabowo Subianto ini amanah yang sangat besar sangat mulia karena saya orang desa saya persis tahu dengan persoalan desa jadi saya akan sungguh-sungguh untuk membangun desa dengan berbagai potensi hari ini saya mengunjungi desa Kamujing dengan segala potensinya tadi kita datang dengan titik di mana ada potensi wisata bagus sekali sudah ada pohon-pohonannya bagus rindang kemudian ada danaunya nah itu saya minta tadi di uh, up lagi dimaksimalkan lagi uh, sarana dan prasarana sehingga nanti uh, orang kalau mau berwisata itu nggak usah jauh-jauh ada desa wisata desa wisata itu kalau dikelola dengan baik dia akan menghasilkan putar hitung yang sangat bagus maka kalau ada putaran ekonomi artinya desa itu punya pendapatan melalui bumdes atau mungkin dikesamakan pengelolaannya bagaimana nanti desa wisata itu. Jadi desa Kamujing ini kita minta nanti mungkin sebagai percontohan ya Pak Cahyadi ya. Tadi saya minta kepada pihak swasta yang dengan ada dana CSR-nya itu memang disisihkan untuk kepentingan masyarakat tapi dikelola dengan baik. Insya Allah nanti kalau nggak lama lagi mungkin desa wisata Kamujing ini bisa menjadi percontohan bisa membanggakan kita semua. Termasuk tadi saya baru panen lobak itu, artinya di desa itu kalau kita lihat potensinya banyak, ya potensi pertanian, peternakan, perikanan, wisata, atau sumber-sumber yang lain. Dan itu sejalan dengan program Pak Presiden Prabowo, perlunya sosial pangan, sosial energi, makan siang bergisi, dan tentu hilirisasi. Nah apa yang bisa dihilirisasi di desa banyak, ya. Kalau misalkan di luar dijual begitu saja, mungkin nilai harganya rendah, tapi ketika dikelola, dihilirisasi, bisa menjadi lebih mahal dan lebih uh, nilai ekonominya lebih meningkat. Kalau, eh? kalau secara general, Pak Menteri, kira-kira dalam satu hari ke depan program apa yang akan dicanangkan? Saya sudah menyusun uh, apa namanya beberapa kegiatan. Pertama, saya tentu harus mapping potensi desa ya, biar nanti saya tidak salah dalam uh, mengambil kebijakan atau program yang bisa memang desa itu diandalkan untuk membangun Indonesia. Tadi saya bilang ini mungkin desa ini cocoknya untuk pertanian, lumbung padi. Misalnya. Oh ini desa ini nggak cocok untuk padi, mungkin dia coklat. Oh ini desa ini cocoknya untuk perikanan nila, maka saya akan kerjasama dengan Menteri Kelautan. Oh kalau ini untuk padi, tadi padi dengan Menteri Pertanian. Oh di sini ada kerajinan, nah, mungkin dengan UMKM. Nah, maka saya dalam dua minggu akan melakukan konsolidasi kementerian lembaga untuk kita mensinergikan berapa banyak sistem dana yang masuk ke desa ini banyak sekali kemensos masuk kementerian agama masuk perikanan apa kelautan masuk pertanian masuk kemudian bkkbn masuk nah kali itu dikolaborasikan terintegrasi saya yakin tujuan besar menjadikan desa sejahtera desa bahagia itu akan cepat tercapai tapi kalau kita masih ego sektoral ya mungkin agak sulit. Nah, maka saya banyak dalam waktu dekat ini akan melakukan MOU kerjasama dengan kementerian lembaga yang ada irisannya dengan desa, termasuk badan pangan, kemudian eh, badan gizi nasional, dan lain sebagainya. Kita bukan hanya sedang membangun fisik, misalkan bangun poros desa, memasang paving block, atau ini, tapi kita juga mau membangun manusianya. Karena di desa sekarang sudah banyak juli online, narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita bangun. Tidak bisa kita hanya membangun cuma wujudnya saya, fisik saya, tapi jiwanya nggak kita bangun. Karena yang kita bangunkan ini kan jiwa raganya. Nah itu bisa kita mulai dengan semua kerjasama itu kita maksimal. Untuk total anggaran dana desa dan ketanpaan berapa? Ya dana desa itu kan kalau kita lihat secara general kan 71 triliun. Semua dibagi rata atau ada yang selisih sedikit lah. Nah dalam Permendes nomor 13 tahun 2023 itu... Uh, Paling sedikit 20% untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini berarti bukan hanya setelah padi. Bisa jagung, bisa ikan, bisa ternak, bisa telur, bisa yang lain. Nah ini mungkin yang selama ini belum secara totalitas kita maksimalkan. 20% kan besar, 200 juta per desa. Kalau kita totalkan di Indonesia 14 triliun. 14 triliun ini kalau kita sendirikan dengan kementerian lembaga lain akan menjadi sesuatu. Nah ini mau, mau saya lakukan bagaimana konsolidasi dana itu bisa kita maksimalkan mungkin nanti ya kayak kamu ujung ini mungkin percontohan apa nanti desa wisata atau pusat sayuran nah maka fokus modulnya itu nanti ke sini pertanian oh ternyata di desa itu peternakan ya mungkin peternakan ayam gimana caranya supaya terannya bagus dan bisa putaran ekonomi itu tidak hanya sekedar menghabiskan uang saja tapi uang itu bisa kembali lagi dengan uang 
sehingga rakyat bisa punya pekerjaan di desa itu rakyat punya apa namanya bahan baku sendiri tidak perlu beli jauh-jauh. Nah kira-kira gambaran umumnya begitu bisa ya insya Allah bisa asal kita mau kolaborasi baik pemerintah mau pihak swasta di bawah arahan Pak Presiden Prabowo saya yakin yakin Indonesia akan menjadi negara makmur sejahtera bahagia dengan suasana pangan suasana energi kemudian